Cześć, witam w naszym magazynie. Ja jestem Wojtek i będę oprowadzał Was po jego zakamarkach. To są zakamarki marki, czyli seria, w której będziemy przyglądać się o, przekrojowo ofertom producentów akcesoriów modelarskich, modeli do sklejania i narzędzi. Jeśli chodzi o tę serię, to jeśli mamy jakieś wątpliwości co do danego producenta, nie kojarzymy jakiejś firmy, to będzie dobre miejsce, żeby sobie troszeczkę informacji zebrać i zobaczyć, czy nam będzie dana oferta pasować. Zaczynamy Mamy od firmy łotewskiej, od firmy Copper State Models, od oferty pojazdów pancernych, samochodów pancernych z okresu I wojny światowej. To jest ciekawa nisza, którą sobie Copper State Models wymyśliło. Oni wydawali jeszcze wcześniej i wciąż wydają samoloty w skali 1 do 32 i 1 do 48 też z I wojny światowej. Natomiast tutaj idą szlakiem jeszcze przez nikogo nie przetartym. Zobaczmy sobie te modele. Jest ich pięć, jak widać, i niedługo, chociaż trochę trudno się to układa naraz, niedługo pojawi się kolejny kanadyjski samochód pancerny, ale w momencie, kiedy to nagrywamy, jeszcze go nie ma na rynku. No nic, mamy tutaj aż pięć modeli i zobaczymy, jak są wydawane, co można znaleźć w środku i czy firma Copper State Models to raczej jest short run, czy raczej produkcja wielkoseryjna na najwyższym poziomie. Zobaczymy to wszystko przy biurku, więc chodźmy. No to już jesteśmy przy naszym biurku i jak widzicie troszeczkę znów magii kina. Nowość z Copper State model już jest przed nami. To kanadyjski samochód pancerny z okresu I wojny światowej i on dołącza do naszej kubki modeli. Ale najpierw warto kilka słów powiedzieć o samej firmie Copper State Models, a to jest firma, której rodowód sięga Stanów Zjednoczonych i początkowo produkowała akcesoria żywiczne i trochę fototrawionych do samolotów z okresu Wielkiej Wojny. Potem na skutek licznych perturbacji firma stała się łotewska i kontynuuje tradycję, chociaż tych elementów fototrawionych produkują już znacznie mniej i przerzucili się na produkcję modeli. Zaczynali od samolotów z I wojny światowej, tych ze złotej ery lotnictwa dwupłatowców w skali 1 do 48. Potem pomyśleli, tak mam wrażenie, że trzeba niszę wypełnić, którą są pojazdy i samochody pancerne też z samego początku historii broni pancernej. Okres I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego to jest to, co sobie obrali za drogę produkcji modeli, a produkują w skali 1 do 35, czyli takiej naprawdę najsłynniejszej. To jest ich najnowszy wypust, kolejne już są w drodze, jak można przeczytać na ich stronach, ale my najpierw jeszcze zobaczymy, Zobaczymy ogólnie, czego można się spodziewać po otwarciu pudełka w różnych zestawach innych. I jak widzicie, tutaj mamy instrukcje, cały plik instrukcji, które wyglądają praktycznie jak dokumenty frontowe albo jak dokumenty obsługowe, które były wydawane przy samochodach. To to akurat mamy instrukcje do włoskiego samochodu 1ZM, do Lunch 1ZM. Tutaj Lanchester to wersja brytyjska, a tutaj Lanchester w służbie rosyjskiej. Tutaj z kolei mamy Romfel Panzerwagen austro-węgierski, Minerva belgijska. Wszystko bardzo ładnie graficznie wykonane. No i ten kanadyjski samochód pancerny na sam koniec. Tak opracowane, aby było to zgodne z epoką. Okładki są naprawdę bardzo dobrze wykonane. A i w środku nie brakuje nam tekstu źródłowego. Mamy też fotografię, więc instrukcja zyskuje też wymiar mini monografii modelu, który będziemy budować. A jeśli chodzi o o same rysunki konstrukcyjne, no to tutaj jest bardzo czysto, bardzo przejrzyście. Tak jak widzicie, wszystko opiera się na projektach komputerowych. Części, które doklejamy, mamy bardzo wyraźnie zaznaczone. Odcinają się od całości rysunku. Tu akurat możemy zobaczyć też kilka schematów malowania. Wszystkie mają podobną szatę graficzną, nie identyczną, ale podobną. Zawsze można sobie przeczytać sporo ciekawych informacji historycznych na temat tych modeli po angielsku, ale myślę, że to nie będzie wielki problem. I tak jak możecie zobaczyć na kolejnych rysunkach, niby to nie są jakieś bardzo skomplikowane modele, ale jednak trochę budowy jest. Oczywiście, jeśli chodzi o chociażby instrukcję rosyjskiego Lanchestera, no to nie będzie tam wszystkiego w cyrylicy opisane, bo to może byłaby lekka przesada, a tutaj możemy sobie zobaczyć malowania Lanchestera brytyjskiego. 
Czy ciekawe, czy nie, to już pewnie trzeba zapytać się fanów, którzy chcieliby zbudować taki model, ale niewątpliwie taki sposób wykonywania książeczek z instrukcjami połączony z bardzo obszernym rysem historycznym, no jest swego rodzaju unikatowym sposobem przypominającym troszeczkę to, co Wingnut Wings robiło. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze bardzo dokładne rozpisanie w przypadku włoskiego pojazdu pancernego napisów i oznaczeń. Oczywiście wszystko jest na tyle dokładne, na ile pozwalały Copper State Models dokumenty źródłowe, no więc też są troszeczkę czasami ograniczeni, ale i tak poziom detalu w tych instrukcjach jest naprawdę moim zdaniem nie do pobicia i te skojarzenia z Wing na Wings są jak najbardziej na miejscu i może szkoda, że więcej producentów nie robi aż takich instrukcji, ale z drugiej strony podejrzewam, że to też troszeczkę tutaj wpływa na cenę modelu. Możemy zobaczyć wszystko w kolorze, bardzo są dokładne tutaj te opisy i miło się tak obcuje też z taką instrukcją, która przypomina troszeczkę z jednej strony taką książeczkę obsługową, z drugiej strony takie dokumenty frontowe z okresu pierwszowojennego. No jest to na pewno coś ciekawego, jest to na pewno coś unikalnego i można całkiem sporą kolekcję takich papierków sobie stworzyć przy kupnie odpowiedniej ilości modeli Copper State Models, oczywiście. A żeby za kamarką marki stało się zadość, zajrzymy jeszcze do włoskiej lunch 1ZM, jak to się przedstawia wewnątrz, czego modelarz może się spodziewać. Po zdjęciu wieczka naszym oczom ukazuje się pudełko, całe pudełko zamykane, bardzo grube, sztywne, nic się temu w transporcie nie ma prawa stać, a w środku, no standardowo oczywiście, ramki plastikowe z częściami i arkusze kalkomanii. Akurat w przypadku lunch 1ZM te wszystkie pasy, te wszystkie oznaczenia są w formie kalek, które może Możemy nałożyć, nic nie stoi też na przeszkodzie, żebyśmy sobie to namalowali, jeżeli taką chęć będziemy mieli, ale oczywiście jest to jakiegoś rodzaju ułatwienie. Tutaj jest arkusik numer 2, bardzo ładnie, czysto wydrukowany, bez przesunięć, a same ramki, choć nie jest ich bardzo wiele, ale też i pojazd nie jest bardzo skomplikowany, są... No, mocno upakowane częściami. Duże elementy tutaj mamy wieże, ostro odlane, bez przesunięć, z bardzo ładnymi detalami. E, tutaj podwójna ramka, między innymi z kołami, z karabinami maszynowymi. E, nie ma może aż tak e, mocno zastosowanej technologii suwakowej tutaj w odlewie. Ale to, co trzeba, jest bardzo porządnie, bardzo czysto odlane. Tutaj mamy elementy kadłuba. No proste to były pojazdy, w związku z tym no, nie ma za bardzo gdzie się wyżywać, jeżeli chodzi o ilość części, ale można z tego zbudować naprawdę bardzo, bardzo estetyczną miniaturę. Wszystko, co niezbędne jest, tutaj mamy też elementy silnika, mamy też elementy ramy. To jest chyba ramka, na której tych części jest absolutnie najwięcej. Jest tylko to, co będzie w jakikolwiek sposób widoczne, nie ma tutaj żadnego rozczłonkowania na poziomie mini artu i jeszcze dwie takie mikro ramki z elementami przezroczystymi, to są elementy reflektorów, bardzo czysto, bardzo przejrzyście odlane, tutaj też nie ma na co narzekać, nie ma tu jak widać nadmiernego skomplikowania miniatury, można zbudować te samochody pancerne bardzo szybko do bardzo ładnego standardu, pewne elementy fototrawione do niektórych są dostępne, także można powiedzieć, że Copper State mimo, że jest nieco mniej znaną firmą, jest jak najbardziej godną polecenia.